Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke Tutu Shah TV dan di dalam siri Buang Karamat SPM hari ini Kita akan belajar topik 10 tingkatan 4 iaitu Sudut Rengat dan Sudut Tunduk Kembali sebentar lagi Anda bersama saya Tutu Shah, pakar matematik anda dan dalam video ini kita akan belajar topik Sudut Rengat dan Sudut Tunduk Bagi analisis kertas matematik SPM Dua hingga tiga soalan akan masuk di dalam kertas satu Dan di dalam topik ini kita akan gunakan elemen trigonometri Yang belum faham asas trigonometri Saya akan letakkan anda untuk tengok video saya yang lepas Iaitu dalam asas trigonometri Saya akan letakkan link video tersebut pada description di bawah Dan di dalam topik ini anda akan didedahkan dengan elemen sudut dongak dan sudut tunduk Di dalam rajah segitiga tegak Menggunakan fungsi trigonometri kita boleh mengenal pasti nilai sudut dongak Ataupun nilai sudut tunduk Jarak kita ke arah objek dan juga ke tigaan objek daripada pandangan mata kita Pertama sekali kita kena tahu sudut dongakan dan sudut tunduk tu macam mana Saya bagi anda satu situasi Suatu hari anda pergi ke mall dan anda ternampak seorang artis Korea Lee Ma Ho sedang bersiar-siar Tiba-tiba anda terdengar nama dia dijerit kuat dari tingkat atas Maka Lee Ma Ho pun mendongakkan kepalanya ke arah atas untuk mencari punca suara jeritan tersebut Daripada pandangan lurus ataupun garis mengufuk Li Maho mendongakkan kepalanya ke arah atas maka terjadilah garis pandangan Sudut dongakan berlaku di antara garis mengufuk dengan garis pandangan mata Dengan objek yang terletak lebih tinggi daripada paras mata dia Tiba-tiba Li Maho terdengar jeritan daripada tingkat bawah pula Jadi dia pun tundukkan pandangan dia ke arah bawah Sudut tunduk berlaku di antara garis mengufuk dan juga garis pandangan mata dengan objek yang terletak lebih rendah daripada paras mata dia Dalam dua garis mengufuk yang selari Sudut dongak dan sudut tunduk adalah sama Untuk menguatkan ingatan anda Bayangkan sudut dongak dan sudut tunduk ini Rupa dia macam huruf Z Menariknya dalam topik ini ialah Kebanyakan soalan lebih tertumpu kepada penggunaan fungsi tan ataupun tangent Dan juga rumus toa dalam segitiga tegak Okey, perkara penting yang anda kena tahu dalam topik ini ialah Anda kena tahu bagaimana untuk mengenal pasti sudut dongak dan sudut tunduk dengan betul Saya bagi satu contoh Diberi satu rajah UV dan ST adalah dua batang tiang tegak pada suatu serta mengufuk Soalan yang pertama Kenal pasti sudut dongakan V dari T Untuk kenal pasti sudut dongak V dari T Pertama sekali kita kena tahu kedudukan mata kat mana Kunci dia adalah dari perkataan dari Kalau soalan yang tekan sudut dongak V dari T Maka kedudukan mata akan berada pada titik T Pertama sekali kita buat garis lurus ataupun garis mengufuk daripada kedudukan mata Ok, bila mendongak mata kita akan pandang ke arah atas Seterusnya buat garis penglihatan dari titik T ke titik V Jadi kita akan dapat sudut dongak berada pada W, T, V Careless mistake yang biasanya dilakukan oleh pelajar ialah mereka salah susun kedudukan sudut Maka mereka akan dapat jawapan yang salah seperti T, W, V ataupun W, V, T Ingat kedudukan mata mesti berada di tengah-tengah Jangan silap okay? Soalan yang kedua Kenal pasti sudut tunduk S dari W So kedudukan mata akan berada pada titik W Buat garisan mengufuk dari kedudukan mata Bila tunduk mata kita akan pandang ke arah bawah Seterusnya buat garisan perlihatan daripada titik W ke titik S Maka kita akan dapat sudut tunduk berada pada S, W, T Careless mistake yang biasanya dilakukan oleh pelajar ialah mereka salah mengenal pasti kedudukan sudut tunduk So jawapan salah mereka akan dapat ialah U, W, S Sudut U, W, S bukan sudut tunduk ya kawan-kawan Sila berhati-hati Ingat sudut tunduk mesti berada di antara garis mengufuk dan juga garis penglihatan Bukan di antara garis penglihatan dengan garis tegak 90 darjah ini Tanpa memuangkan masa lagi, jom kita mulakan Untuk soalan yang pertama Dalam raja berikut PM dan QN adalah dua tiang tegak pada suatu satah mufuk Soalan dia Cari nilai sudut tunduk N dari M Jadi kedudukan mata akan berada pada titik M Step yang kedua Lukis garis mengufuk daripada kedudukan mata Seterusnya lukis garis pandangan ataupun garis penglihatan daripada titik M ke titik N Sambungkan kedua-dua garis dan kita akan dapat rajah segitiga tegak Ok, panjang yang kat atas ni 8.5 meter Dan panjang yang sisi kat tepi 9 tolak 4 meter Kita akan dapat 5 meter 
Sudut tunduk yang kita nak cari berada di sini Dari sudut Opposite Dan bersebelahan Adjacent Sudut tunduk yang kita nak cari Kita tulis Theta Seterusnya kita akan gunakan fungsi tan ataupun tangent Untuk mencari nilai sudut tunduk Titik N daripada M Jadi kita akan gunakan rumus nisbah toa Tengok saya buat pengiraan macam mana Tan theta Sama dengan nilai opposite 5 meter bahagi nilai adjacent 8.5 pindahkan tan ke belakang kanan dia akan jadi theta sama dengan tan negatif 1 dalam kurungan 5 per 8.5 menggunakan kalkulator masukkan nilai tan negatif 1 dalam kurungan 5 per 8.5 kita akan dapat jawapan 30.47 darjah dan ini adalah jawapan yang kita cari Seterusnya soalan yang kedua Dalam rajah berikut P dan R adalah dua titik pada suatu satah mengufur RS ialah satu blok konkrit dengan ketinggian 2 meter Dengan sebatang tiang tegak NS Diberi sudut dongakan bucu N dari P adalah 28 darjah Cari tinggi dalam meter tiang NS Okey, dari sudut Opposite adalah NR Dan sebelah dia Adjacent ialah 16 meter Menggunakan rumus toa kita akan cari ketinggian NR Tan 28 darjah sama dengan nilai opposite NR dan nilai adjacent 16 meter Pindahkan 16 dan kita akan dapat NR sama dengan 16 darab tan 28 darjah 16 darab tan 28 kita akan dapat 8.5 meter dan ini adalah ketinggian NR untuk mencari ketinggian NS 8.5 tolak 2 meter dan kita akan dapat 6.5 meter dan ini adalah jawapan yang kita cari mudah je kan ok soalan yang terakhir dalam rajah yang berikut Tiga titik EFG berada pada suatu satah mengufur GH adalah sebuah bangunan Sudut dongakan H dari E ialah 32.5 darjah Soalan dia Cari sudut tunduk F dari H Soalan ni agak tricky sikit so sila ambil perhatian Dia bagi tahu titik EFG berada pada suatu satah mengufur Tapi bila kita tengok pada rajah Tak ada rupa garis mengufur pun Apa yang perlu kita lakukan ialah kita lukis balik rajah dengan merujuk EFG sebagai suatu satah mengufur So bila kita lukis balik dia akan jadi macam ni Seterusnya tuliskan maklumat yang diberikan di dalam rajah yang baru Diberi sudut dongakan H dari E ialah 32.5 darjah Dan sudut tunduk F dari H berada pada sudut theta untuk mencari sudut tunduk F dari H Pertama sekali kita kena tahu ketinggian bangunan HG Gunakan segitiga pertama dan juga rumus toa Untuk mencari ketinggian bangunan tersebut Daripada sudut Opposite Dan sebelah dia Adjacent Menggunakan rumus toa Tan 32.5 darjah Sama dengan nilai opposite kita iaitu HG Bahagi dengan nilai adjacent 80 meter HG sama dengan 80 darab tan 32.5 darjah Gunakan kalkulator 80 darab tan 32.5 darjah kita akan dapat 50.97 meter Dan ini adalah ketinggian HG Untuk mencari sudut tunduk F dari H Tan theta sama dengan 50.97 bahagi 120 meter Pindahkan tan ke belakang kanan Theta sama dengan Tan negatif 1 dalam kurungan 50.97 bahagi 120 Dan kita akan dapat nilai theta sama dengan 23.01 darjah dan ini adalah jawapan yang kita cari Anda berada di sekitar kawasan Syah Alam dan perlukan bantuan untuk matematik SPM yang bakal tiba Sila hubungi nombor yang tertera Jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan anda Semoga bermanfaat Jumpa anda dalam video yang akan datang Saya Toto Syah Roger now